Hi, welcome back to my small channel Black Bass Club slash Kenny Rao Sebuah channel kecil yang membahas mengenai tutorial pelatihan anjing Khususnya untuk IGB Nah, hari ini saya akan sharing bagaimana saya melatih anjing saya untuk retrieve over a scaling wall jika teman-teman belum mengetahui basic dari uh, pelatihan retrieve over a scaling wall ini bisa lihat di video di atas ini untuk awal dasar mengajari anjing memanjat dan video satu lagi juga di atas ini mengenai proses pelatihan untuk bolak baliknya nah di video kali ini saya akan sharing bagaimana anjing melakukan retrieve over a scaling wall dengan dumbbell Oke, teman-teman ada satu hal yang perlu diketahui bahwa di ujian IGP-1 saat ini sudah berubah dengan ujian IGP-1 pada waktu dulu. Nah, pada waktu dulu ujian IGP-1, 2, dan 3 itu sama. Di mana handler melemparkan dumbbell, anjing memanjat, mengambil, memanjat kembali dengan dumbbell di mulutnya dan kembali ke handler. Sekarang di IGP-1 ada perubahan yang memudahkan bagi anjing Mari kita lihat seperti apa Nah, di IGP1 Peraturan sekarang sangat memudahkan bagi teman-teman yang uh, mengikuti ujian Karena anjing hanya cukup diletakkan atau diposisikan di sebelah sana Handler menuju ke titik uh, satunya lagi Anjing akan memanjat Dia akan memanjat Tanpa dumbbell dia akan memanjat dan menuju ke comfort position sekarang saya akan tunjukkan dengan Aira bagaimana saya melatih untuk proses IGP satunya dan akan saya lanjutkan dengan proses bagaimana saya melatih untuk IGP 2 dan IGP 3 dimana anjing harus melakukan retrieve dengan memanjat mengambil dumbbell dan kembali lagi juga dengan dumbbell kita lihat Nah, teman-teman, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana saya melatih Aira untuk uh, rutinitas retrieve over a scaling wall yang terdapat pada IGP-1. Contohnya seperti ini, jadi saya hanya meletakkan Aira di posisi uh, dia harus menunggu, dan saya meletakkan bola di kotak yang terdapat di sebelah sana. Jadi, harapan saya adalah dia akan memanjat, turun, dan mengambil rewardnya. Jadi, panjatan dia akan dihadiahi dengan reward yang sudah terdapat di sana. Mari kita lihat. Setelah beberapa kali saya mencoba untuk uh, mengingatkan dia untuk memanjat dan mengambil reward Maka saya sudah bisa menempatkan posisi saya di sebelah sana seperti layaknya di ujian Nah caranya bagaimana? Di sini kunci yang terpenting adalah anjing harus bisa stay Supaya saat uh, saya meninggalkan dia, dia tidak memanjat duluan Dan dia hanya boleh memanjat jika saya sudah memberikan perintah untuk memanjat Push. Kita coba sekali lagi Thank <laughs> you. 
sit. Nah, itulah cara atau apa yang harus kita kerjakan di ujian IGP 1. Sekarang bagaimana jika kita melatih untuk IGP 2 dan IGP 3 dengan dumbbell tentunya saya akan perlihatkan. Bagaimana kita melatih anjing untuk retrieve over a scaling wall yaitu memanjat, mengambil dumbbell dan memanjat kembali ke handler? Maka yang pertama kali saya lakukan adalah saya mena saya sudah menaruh bola di sebelah e, sana di kotak yang ada e, bolanya dan saya akan taruh dumbbell ini di posisi di mana anjing harus mengambil dumbbell dan saya tidak melempar. Saya hanya menaruh dan saya berdiri di posisi e, tengah dari scaling wall. Itu sama seperti saat saya melatih retrieve over a hurdle. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya sebelum melakukan retrieve over a scaling wall ini teman-teman ada baiknya untuk melihat video dari retrieve over a hurdle yang terdapat di atas sini baik nah sekarang yang saya lakukan adalah seperti ini Bus. saya akan menempatkan air di sini dan meletakkan dumbbellnya lalu saya bergerak ke tengah papan dan meminta dia untuk mengambil, memanjat dan mendapatkan reward di sebelah sana. Setelah beberapa kali saya coba untuk mengingatkan dia mengambil dumbbell dan kembali Sekarang saya sudah masuk ke proses bagaimana harusnya kita melakukan latihan ini di ujian IGP 1 Oh maaf IGP 2 dan IGP 3 Tapi di sini saya tidak melempar dumbbell karena eh, pasti akan ada pengulangan-pengulangan dari eh, kesalahan dari melempar dumbbell Dumbbell akan saya taruh di sana, sedangkan anjing sudah standby bersama saya. Saya tinggal perintahkan dia hop untuk memanjat, dia ambil hop kembali dan menerima reward. Contohnya seperti ini. Terus. dia melepaskan dumbbell maka saya akan ulang kembali karena yang saya inginkan adalah dia datang dengan membawa dumbbell Baik teman-teman, kita coba satu kali lagi. Jika ini berhasil, saya sudah hi latihan ini karena airnya juga sudah terlalu capek. Pus.
Nah, teman-teman, itulah tadi bagaimana biasanya saya melatih anjing saya untuk retreat over a scaling wall. Tentunya nanti kedepannya pasti ada sedikit banyaknya ada problem, mungkin kurang rapi atau mungkin kurang uh, grip dengan dumbbellnya kurang kencang. Itu kita perbaiki di lain sesi. Nah, di video kali ini saya hanya menjelaskan, hanya sharing kepada teman-teman bagaimana saya melakukan latihan retrieve over the scaling wall ini semoga bermanfaat teman-teman jika channel ini bermanfaat bagi kalian silahkan subscribe tetap berlatih, tetap semangat, maju terus untuk sport Indonesia